హాయ్ హలో ఐ ఆమ్ నాగరాజ్ టాకింగ్ పాలిటిక్స్ విత్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా ఈరోజు మన ముఖ్య అతిథి అనంతపురం జిల్లాలోనే కాకుండా రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సైతం రాణిస్తూ గతంలో అసెంబ్లీలోనూ నేడు మండలిలోనూ అనంత వాణిని వినిపిస్తూ రాజకీయాల్లో ఎదురులేని నాయకుడిగా ముందుకు సాగిపోతున్న అనంతపురం జిల్లా ఎమ్మెల్సీ పయ్యావల కేశవ్ గారు నమస్తే సార్ నమస్కారం నమస్కారం నాగరాజ్ గారు చెప్పండి సార్ ముందుగా మా ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకుల కోసం మీ కుటుంబ నేపథ్యం అంటే మీ తండ్రి గారు ఏం చేసేవారు మీ తండ్రి గారి పేరు ఏంటి మీరు ఎంతమంది సంతానము అనంతపురం జిల్లాలో పెద్ద కౌకుంట్ల గ్రామం మా స్వస్థానం భూస్వామ్య కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాడిని తండ్రి గారు ఒకవైపు వ్యవసాయం చూసేవారు మరోవైపు వ్యాపారం ఉండేది రాజకీయాల్లోనూ నాన్నగారు ఆ రోజుల్లో డీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా ఎమ్మెల్యేగా అయితే నేను ఆయన రాయదుర్గ్ కాన్స్టిట్యున్సీకి ఎమ్మెల్యేగా చేశారు నేను వచ్చేటప్పటికి ఇటు రోకొండ ప్రిఫర్ చేసి ఇటు రావడం జరిగింది బ్రదర్స్ ఫాదర్ వాళ్ళు ఇద్దరు బ్రదర్స్ అయితే మా వారికి వచ్చేటప్పటికి మే ఇద్దరు బ్రదర్స్ ముగ్గురు సిస్టర్స్ అందరికన్నా చిన్నవాడిని సో చాలా కాలం నా పెంపకం అంతా కూడా ఊళ్ళోనే జరిగింది నా ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా మా ఊళ్ళోనే జరిగింది స్వగ్రామంలోనే జరిగింది అయితే కాకపోతే అప్పటికే కొంత ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ ఉన్నటువంటి గ్రామాలు అవన్నీ కూడా ఇక మా గ్రామం అనే కాదు ఆ బెల్ట్ బెల్ట్ తీసుకుంటే స్కూల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో కాంపిటీషన్ ఉంది అగ్రికల్చరల్ క్రెడిట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో కాంపిటీషన్ ఉంది మీరు చూస్తే మూడు కిలోమీటర్లకు ఒక గ్రామం ఉంటే ప్రతి ఊళ్ళోనూ హై స్కూల్ ఉంది ప్రతి ఊళ్ళోనూ క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి అంటే అప్పట్లో బాగా అభివృద్ధి చెందిన గ్రామం అంటే అభివృద్ధి చెందింది అనుకన్నా కానీ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్తో పనిచేసేటువంటి నాయకత్వం ఆ రోజుల్లో ఉన్నింది దానికి తగ్గట్టు వ్యవసాయం అనేటువంటిది దాదాపు ఒక ఇండస్ట్రీగా చేసినటువంటి ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కూడా మా ఫ్యామిలీనే అని కాదు కానీ దాదాపు అక్కడ ఉన్నటువంటి భూస్వాములు ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్టెంట్ ఉండేటువంటివి వ్యవసాయాన్ని ఒక పరిశ్రమ స్థాయిలో చేసినటువంటి ప్రాంతం అది సరే కాలక్రమేణ వాతావరణంలో మార్పులు వర్షాకాలంలో వచ్చినటువంటి మార్పులతో బాగా దెబ్బతిన్నటువంటి ప్రాంతం కూడా అక్కడ అయ్యా బాగా దెబ్బతిన్నటువంటి ప్రాంతం కూడా ఇవాళ అదే ప్రాంతం అవుతుంది మాకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకవైపు నల్లరేగడి భూములు మరోవైపు ఎర్రనేలలు ఇవి చాలా రేర్గా ఒక ప్రాంతంలోనే లభ్యమవుతాయి ఉంటే మొత్తము నల్లరేగడి భూములు అందుకే పప్పు శనగ కూడా మీ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా పండిస్తుంటారు మాకు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ రైతులకు ఎప్పుడు ఉండేది అనమాట పప్పు శనగ పండిస్తాం ధనియాలు పండిస్తాం లేకపోతే ఇటువైపు వస్తే వేరుశనగ పండిస్తాం సో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏ భూమికి సంబంధించి వర్షం వచ్చినా కూడా మాకు కొంత మాటకు లబ్ధి ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే రెడ్ సాయిల్కి ఏమో ఎర్లీ రైన్స్ కావాలి బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్కి వచ్చేటప్పటికి లేట్ రైన్స్ వచ్చినా పర్లేదు సో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ రైతులకు ఉండడంతో రైతాంగం కొంచెం బాగా వ్యవసాయం మీద పెట్టుబడులు పెట్టినటువంటి ప్రాంతం అది సో ఒక ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్కి వస్తే డెఫినెట్గా అక్కలు ముగ్గురు కూడా మాకన్నా ఎక్కువ మా అమ్మమ్మ దగ్గర పెరగడంతో మా పక్క గ్రామంలో వాళ్ళు ఎక్కువ అక్కడ పెరగడం జరిగింది నేను ఒక్కడనే ఊరిలో ఉండి చదువుకుని అన్నయ్య అప్పుడే మెడ్రాస్ కాన్వెంట్లో చదువుకునేటువంటి ఇది అంటే వాళ్ళు కూడా పొలిటికల్ నేపథ్యం ఉన్న వాళ్ళ ఇంటికి ఇచ్చారు సార్ రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న వాళ్ళ అలాగే ఇచ్చారు లేదు ముగ్గురు దాదాపు ఇద్దరిని ఈ జిల్లాలోనే చేసుకోవడం జరిగింది ఇద్దరు కూడా ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్లో ఉన్న వాళ్ళే చేసుకున్నారు ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ కానీ స్టేట్ సర్వీసెస్ కానీ సో అంటే బహుశా రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రొఫెషన్ తప్ప ఇంకో ప్రొఫెషన్ అయితే బెటర్ అనేటువంటి ఆలోచన ఎట్లా ఉంటుందో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయ్యి ఉండొచ్చు సో సంక్షిప్తంగా ఇది ఫ్యామిలీ బ్యాక్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్ యువర్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్ వీ కెన్ నాట్ గివ్ యూ అడ్మిషన్ ఇన్ దిస్ రిజెక్ట్ తో ఈరోజు ఇంత ఇంగ్లీష్ ఆ రిజెక్షన్ అనేది అంటే అప్పటిదాకా నేను ఇంకా అంటే నేను బావిలో కప్పలాగా నాకున్న సామ్రాజ్యంలో నేను మహా గొప్పవాడిని చిన్న సామ్రాజ్యంలో ఆ చిన్న సామ్రాజ్యంలో గొప్ప 